Hello students, welcome to Target Learning App. We will talk about blood coagulation. Blood clotting. That is the injury of the tissue. That is the blood in the platelet. The blood the blood in the platelet. The tissue blood in the platelet. Thromboplastin is the clotting factor release. That is the enzyme of the thrombokinase with the help of calcium ion. Calcium ion. That is the hydrolysis, breaking down process. Thrombokinase, calcium ion, is the same as the prothrombin. What is the injury? That is the tissue. That is thromboplastin. That is the blood platelet. That is the thromboplastin. This thromboplastin is calcium ion. If you have a prothrombinase, you can use a prothrombinase. If you have a prothrombinase, you can use a prothrombinase. If you have a plasma protein, you can use a prothrombinase. If you have a plasma protein, you can use a fibrinogene. If you have a fibrinase, you can use a clot to form. If you have a clot to form, you can use a injury to form the tissue. Blood dilat plate letum, okay, orang itu prothrombin, alangkah thromboplastin yang itu barangnya na orang itu clotting factor release itu, no, ini thromboplastin prothrombin ini sendalah enzim pun dah kuno, prothrombin ini se prothrombin yang dalam dina thrombin nak kima, tu no, ini thrombin ada fibrin atau jenah fibrin nak kima, tu nanti fibrin ada blood clotting ini sahaya kena tu. Nampol ini nodal tisu yang baru ini topik kita diskusi ini nodal tisu. Heart itu ada pertengahan daripada tisu anda. Ini heart itu ada pertengahan daripada tisu anda adalah heart ini activities nada kena. Jadi ke orang ini memerlukan brain dan sahaya untuk guna itu adalah heart berperti kena. Heart ini perwarta yang kita heart itu dengan satu pertengahan daripada tisu anda. Adanya nampol nodal tisu yang baru ini. Ini ini nodal tisu yang ada ke mana? Nampu kita pelik kalau nodal tisu S N O D, A V N O D, A V bundle, bundle of kiss. Yang anda boleh beritahu kami kan? So di kah? Adi beri no. No kah? No kah? Nih kalau. इधर हार्ट इंडे एक वो रफ स्ट्रक्चर आने जाने वाला बच्ची दिखना इन्हें हमारे नॉर्मल टिश्यू इन्हें कुछ पढ़ी करना अदर डिटेल लेट पढ़ी करना आज हम बोल रहे हैं ना एसए नॉर्मल तो बोल रहे हैं इधर लोग केटी इधर इकना द अप्पर राइट कोर्नर ऑफ राइट आर्टरी राइट आर्टरी दिल्ले अप्पर राइट कोर्नर अतो उन डाना नमले एसएन ओडी ना नमले पेसमेकर ऑफ़ द हार्ट सो व्हाई एसएन ओडी स्टोन अस्त पेसमेकर ऑफ़ द हार्ट इट इनिशिएट द इंबल्स और एक इंबल्स तो तोड़ा गंदे वड़ा बच्चे डाना अतो उन डे नमले वेरे पर इन्हों पेसमेकर ऑफ़ द हार्ट तो नवरे इन्हें नमले अर्थनो के एवी नोडा नवरे इ AV node located here. What is AV bundle? AV node is located here. It starts from AV node, passes through atrioventricular septum and reaches the interventricular septum. Okay. Now, let's learn here. AV node is located here. Atrioventricular septum. This is atrioventricular septum. That is where it is located. Interventricular septum. What is the interventricular septum? Indonesia 
എസ് എ നോഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആട്ടറിത്തിന് റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് എ വി നോഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആട്ടറി ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആട്ടറിയം എ വി ബണ്ടിലാണിത് എ വി ബണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ വി നോട്ട് പാസസ് ത്രൂ ആട്ടറി വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ ഇൻ്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇറ്റ് അറൈസസ് മൈനൂട്ട് ഫൈബർ ദീസ് ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് പർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സ് ഈ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് പർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സ് എന്നാണ് ഇനി ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും അതിൽ വരുന്ന പർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് മക്കളെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ എസ് എ നോട് ഉണ്ട് എ വി നോട് ഉണ്ട് എ വി ബണ്ടിലുണ്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം ദ മെഷീൻ യൂസ്ഡ് ടു ടു ടേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനെയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് അല്ല ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് കേട്ടാൽ അത് മെഷീൻ ആണ് ഇ സി ജി എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനെയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിന് പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഓർ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് ആണ് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫിൽ സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് ലീഡുകളുണ്ടാവുക ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഇ സി ജി ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലീഡുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം റിസ്റ്റിൽ രണ്ട് റിസ്റ്റ് ലീഡും ഒന്ന് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ലീഡ് എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ലീഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലീഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി എടുക്കാറുള്ളത് ഇനി ഒരു ഇ സി ജിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് വേവുകളുണ്ട് പി വേവ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ പി വേവ് ഉണ്ട് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ടി വേവ് ഉണ്ട് ഈ പിക്ചർ അടക്കം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിയത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോവുക നമ്മൾ കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആട്രിയത്തിലൂടെ ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുന്നതാണ് പി വേവ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ നോക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആട്രിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആട്രിയ ആണ് പി വേവ് എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ആട്രിയ ആട്രിയത്തിലൂടെ ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുന്നത് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ആദ്യം ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോയിട്ടാണ് എന്താവുക ഈ ഒരു ആട്രിയ കണ്ട്രാക്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ നോക്കി ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വേവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ആട്രിയ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഇനി നോക്കി അടുത്താണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് വെൻട്രി ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ വെൻട്രിക്കലിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതാണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ ആണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ടി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ വെൻട്രിക്കലിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ടി വേവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിയൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആട്രിയെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കലിലൂടെ ഇമ്പൾസ് കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ ഇനി ടി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൽ ആണ് ടി വേവ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജിയുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അസുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കൺ